हेलो स्टूडेंट वेलकाम टू माई चैनल स्मार्ट स्टाडी क्लसेस आज के डिसकस कर नार्भास सिसटेम सम्पर् नार्भास सिसटेम जो स्ट्राक्चरल एंड फांगशनल इूनीट निरन तो निरन सम्पर् आज के डिसकस करब तो अपन का अनुरोध कर प्लिज भिडियो स्किप ना कर पुरोटा देख सहजे बुझते पर निरन की निरन व नार्व सेल निरन बोलने आर द स्ट्राक्चरल एंड फांगशनल इूनीट अफ नार्भास सिसटेम ये जानी जे हमारे जो नार्भास सिसटेम क्च कर तर जो मूल गोड़ा से कि निरन निरन ऊपर विशेषकर हमारे नार्भास सिसटेम तैरि दैट जेनारेट एंड ट्रांसमिट नार्व इम्पालसेस निरन की निरन जो नार्व इम्पालसगुलो थे सेगलो के जेनारेट कर और ट्रांसमिट कर एब नार्व इम्पालसेस कि नार्व इम्पालसेस हे वन टाइप अफ इनफरमेशन बोला जो पे सीगनल जेटा कि ना बडी थे पार्सिव करी हमें और से निरन क्यारि कर नहीं जाए ब्रेने ठीक है सपोज हमें जो हाथ को गरम जगह रखी ताकि गरम लागे तो ये हमें फील कर लम जिन गरम यहाँ सेंसरि नार्वर मध्यमे ब्रेने पोछाल अर्थात हमें सेंस करते अबजेक्टा गरम वेखने हिट आर ये अबजेक्टा गरम ये हमें फील कर लम यार ब्रेने गए फांगशन हलो ब्रेने जो निरनगुल प्रेजेंट थे सेगल एक्ट करलो एखान के ब्रेन इनफरमेशन दिवे जे हे हाथा के सर नवार ठीक है ये हे मोटर नार्वर मध्यमे थे तो ये इनफरमेशन सीगनल के क्या कैरि कर निरन निरन मध्यमे सीगनल गलो आर निरनर मध्यमे एक्शन आसलो जो हाँ हाथा के सर तेल आशा करी ये बोझा गया है एरपर निरणर साथ एक स्पेशल जो जिन से हे निरोग्लिया निरोग्लिया की निरोग्लिया हे वन टाइप अफ कानेक्टिव टीस्यू जो कि ना निरन जो थे शर प्रेजेंट थे निरन से सपोर्ट करर्थात सपोर्टिव एंड कानेक्टिव टीस्यू कार निरण कानेक्टिव टीस्यूटार नाम कि निरोग्लिया जो निरोग्लिया से हे ग्लायल सेल दिए तैरि थे एट शर्ट क्वेश्चने आसे जो निरोग्लिया कौन सेल द्वारा तैरी तेल से अन्सार हो कि ग्लैल सेल दिए तैरि एब देखे निब एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल के जो एक कथा बोली तेल बोलो ट्रांसमिशन अफ नार्व सिगनल अर्थात हमारे नार्व सिगनल तो ट्रांसमिट हलो ये एक कथा एक्शन पोटेंशियल थी एक्शन पोटेंशियल दोधरण एक हे इलेक्ट्रिकल और एक कैमिकल तो इलेक्ट्रिकल सीगनले कि उदिन दूरन कथाटार मान हल निरणर मध्य जो सीगनल जाब ताकि इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल और कैमिकल की कैमिकल मान हे एक निरन थे निरणे जो हमारे इम्पालसटा जामन कि यहाँ हमारे कि निरन ठीक है तो ये निरणर मध्य जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पालसटा जा तक आप इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल और ये निरन थे निरणे जो जात एक निरन एट एक निरन तो ये निरन और एर पर निरन थे तेल तर मजखने एक गैप थे ठीक है गैप बोलते एरा एक निरन और एक निरण साथ एकदम मैं साथ जोड़ा लेगे थके सामान्य एक गैप थे जेटार मध्य हमारे निरो ट्रांसमिटार थे जेटा के निरो ट्रांसमिटार वे कैमिकल जेटा थी सेटाई थे वोटार मध्यमे कि है एक निरन थे इनफरमेशन और एक निरणे जो पे तो ये कैमिकल प्रेजेंट हलो और दोटो निरण मजखने जो जांगशन थे बोला है सैनैपटिक जांगशन तो सैनैप्स तो एक निरण थे और एक निरण मध्य जो इनफरमेशन जा तक आपके बोलो कैमिकल एक्शन पोटेंशियल निरणर निरणों हमें वन टाइप अफ सेल पढ़ल निरणर मध्य जे आदार सेलगुलो थे बडी तर मत ही कैरेक्टरिस्टिक थे क्यों अन्न्य सेल थे एक तो डिफारेंट एर कैरेक्टरिस्टिका जे रम से निरन हेज ब्रांचेस और प्रसेसेस कल डेंड्राइट एंड एक्जोन निरणर मध्य क्य थे ब्रांचेस थे अनेकगुलो प्रसेसेस थे जेटा कि ना आप डेंड्राइट थी एक्जोन थी तो अन्न्य सेलर मध्य ए रकम स्ट्राक्चार देखते पावा जाए ना ठीक है तरपर हेज निूक्लिय डू नट हाव 
सेंट्रोजोम अर्थात निरणर मध्य अन्न्य सेलर मत निलिया प्रेजेंट थे क्योंकि निउक्लियर भरे जो डिवाइडेड जो सेल के डिविसन होते जो हेल्प कर सेंट्रोजोम तो ये सेंट्रोजोम निउक्लिया से निरणर जो निउक्लिया से प्रेजेंट थे ना जार कारण निरण डिवाइड होते ना बोझा गया एबार जखर निरण डैमेज हो जाए डेथ हो जाए को कारण तक आर पुनर मैं नतून को निरण से खान वो डैमेज थे नतून निरण कख क्रिएट होते ना तो ये निरणर किस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एरपर टाइप अफ निरण डिपेंडिंग अपन फांगशन मोटर निरण और हे सेंसरि निरण एबार मोटर निरण की और सेंसरि निरण की हमें जानब तो मोटर निरण के एफारेंट निरण बोले थी जेटा कि ना क्यारि इम्पालसेस फ्रम सी एन एस टू पेरिफेरल इफेक्टर अर्गन अर्थात एफारेंट निरण से निरण जेटा कि ना इम्पालसटा के क्यारि कर सी एन एस थे पेरिफेर नहीं जाए अर्थात सेंट्रल नार्भास सिसटेम थे अर्थात ब्रेन स्पाइनल कड हो जख बडी जे अर्गन इफेक्टेड से अर्गनटार का नहीं गल इनफरमेशन के तक आपके बोली मोटर निरण बुझब धर हमें जो उदाहरण दिल एक आगे जो हाथ जो दी को गरम अबजेक्टर उपरे रखी तेल से पुड़े जावार्न हार चान्स थको तो रखल हाथा के बाद हाथ जो सर नेब ये इनफरमेशन कार माध्यम आसें मोटर निरणर माध्यम इफेक्टर अर्गन बना मैं हमारे हाथ इफेक्टर एक अर्गन तो हाथ के सर निल कार माध्यम है मोटर निरण माध्यम एट ब्रेन थे पेरिफेरते हमारे जे जैगा प्रब्लेम हो जगहटाते इनफरमेशन के लिए जाए तरपर बोलते सेंसरि निरण वफारेंट निरण सेंसरि एफारेंट एट कि क्यारि इम्पालसेस फ्रम पेरिफेर लेयार्स और अर्गेंस टू सी एन एस अर्थात सेंसरि मैं हमें सेंस करते पार्सिव करते जे निरणर माध्यम ताके बोली सेंसरि निरण जेमन हमार गरम लागल हमें बुझते परलम आर गरम लागल तो ये हे कि सेंसरि नार्भर माध्यम हल और हाथ के सर नवा यार कार माध्यम हलो मोटर निरण के माध्यम और सेंसरि निरण क्यों पेरिफेरि अर्थात जे जैगाटाते डिफेक्ट जे अर्गने जो टीस्यूते से खान इनफरमेशन के ब्रेने नहीं जाए ये एखे हमें बुझते पर देखे नहीं तेल सहजे बुझते पर सेंसरि इनपुट मैं प्रथम क्यों है तेल सेंसेशन है तो सेंसरि इनपुट हलो सेंसरि नार्भर माध्यम बुझते परलम एबारण प्रसेसिंग सेंसरि इनपुट हलो सिगनल आसलो सेंसरि सेंसरि नार्भे सेंसरि नार्व क्यी करलो इम्पास कैरि कर ब्रेने नहीं गलो ए ब्रेने गए कि प्रसेसिंग मैंने की करा दरकार एब प्रसेसिंग कमप्लीट हार पर ब्रेन की कर मोटर आउटपुट पाठा मैं मोटर ए मोटर नार्व पाठा निरण सम्पर्क विस्तारित आलोचना करब बोलते इच निरण कन्सिस्ट अफ आर सेल बडी एंड इट्स प्रसेसेस वन एक् जो मेनि डेन रईट कि निरण की निरणर मध्य सेल बडी थे ठीक है और एर एर अनेकगुल प्रसेसेस थे ए प्रसेसर मध्य एकजोन थे और अनेकगुल डेन रईट थे निरणस आर कमनलि रेफार टू एज नार्व सेल बंडल अफ एक्जोन बाउंड टूगेदार आर कल्ड नार्वस अर्थात जो अनेकगुल एक्जोन एकसाथे बाउंड है तक ताके नार्व सेल बोले थी निरण कैन नट डिवाइड यहाँ तो जानी एंड कंटिन्यूसलि सप्लाई अक्सिजें एंड ग्लुकोज एंड सेंथेसाइज कैमिकल एनार्जी अर्थात निरण के कंटिन्यूसलि कीसर सप्लाई दरकार बेचे थार जो बोलते अक्सिजें एंड ग्लुकोज अक्सिजें और ग्लुकोज हमारे ब्रेने निरण के सप्लाई कंटिन्यूसलि प्रयोजन होमिकल एनार्जी अर्थात एटीपी हमें जी एडिनोसिन ट्राइफसफेट तई तो अन्न्य सेलो ये बनाए तो निरणो कि बनाए कैमिकल एनार्जी एबार निरण जो स्ट्राक्चार से देखे निब एखे दोटो निरण देखा जा माइलेनेटेड निरण और एक आनमाइलेनेटेड निरण तो प्रथम माइलेनेटेड निरण की से देखे नहींब तर आनमाइलेटेड सम्पर् डिसकस कर माइलेनेटेड निरण जेटे बोलते से स्ट्राक्चार एक ही थे एकटू आलदा थे ठीक है 
প্রথমে দেখছি এই জায়গাটাকে সেল বডি বলে এই জায়গাটাকে কি বলে সেল বডি সেল বডি কি করে আমাদের ব্রেনের গ্রে ম্যাটারটাকে ফর্ম করে আমাদের যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সেখানে দুটো ম্যাটার থাকে একটা গ্রে ম্যাটার একটা হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটার তো সেল বডি কি করে আমাদের গ্রে ম্যাটারটাকে ফর্ম করে এটা খুব পরীক্ষায় আসে যে সেল বডি কি কি ম্যাটার ফর্ম করে থাকেন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে তো সেটা হবে কি গ্রে ম্যাটার আমার যে ব্রেন ব্রেনের যে পেরিফেরি ব্রেনের আউটসাইডে কি থাকে গ্রে ম্যাটার থাকে আর ইনসাইডে মানে ভিতরের দিকে কি থাকে হোয়াইট ম্যাটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে তাহলে সেল বডি এরপর দেখে নিব সেল বডির কিছু প্রসেসেস এই যে এগুলো হচ্ছে কিছু প্রসেসেস এই যে ছোটো ছোটো যে স্ট্রাকচারগুলো এটাকে বলা হয় ডেনড্রাইটস আর যে লম্বা একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি টিউবের মতো নিচে এটাকে বলা হয় একজন ডেনড্রাইটস অনেকগুলো প্রেজেন্ট থাকে আর একজন শুধুমাত্র একটাই থাকে ঠিক আছে এবার সেল সেল বডির এখানে আর একটা কথা বলার সেটা হচ্ছে সেল বডি যেটা যেটা আমার গ্রে ম্যাটার ফর্ম করলো এটা হচ্ছে স্পাইনাল কডে স্পাইনাল কডে ইনারের দিকে থাকে ঠিক আছে মানে ডিপে থাকে স্পাইনাল কডে ভিতরের দিকে থাকে আর সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে গ্রুপ অফ সেল বডিকে নিউক্লিয়াই বলে বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে আর পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে গ্যাংলিয়া বলা হয়ে থাকে এই দুটো শর্ট কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট এরপর একজন একজনটাকে যদি আমরা দেখি তাহলে একজন শুধুমাত্র একটাই থাকে একটা নিউজনে একজন একটাই থাকে ঠিক আছে এই একজন অনেকগুলো একজনকে একসাথে ট্র্যাক বলা হয় ট্র্যাক টি আর এ সি টি এস ট্র্যাক্স বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে আর একজন আমাদের কি ফর্ম করে হোয়াইট মেটার একজন কি ফর্ম করে হোয়াইট মেটার ফর্ম করে থাকে আর নিউরন গ্রে মেটার একজন হোয়াইট মেটার ফর্ম করে এবং ব্রেনের দ্বীপে থাকে আর স্পাইনাল কর্ডের পেরিফেরিতে মানে আউটসাইডে প্রেজেন্ট থাকে এবার একজন সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করব। একজন আগেই বললাম যে একটা নার্ভ সেলে শুধুমাত্র একটাই একজন থাকে হুইচ বিগিনস অ্যাট অ্যাট ট্যাপার্ড এরিয়া অব দ্য সেল বডি একজন হিলক বলছে যে জায়গাটা থেকে সেল বডির যে জায়গাটা থেকে একজনটা বেরোয় তাকে বলা হয় একজন হিলক একজন কেরি ইম্পালসেস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সেল বডি অ্যান্ড ইউজুয়ালি মাছ লঙ্গার দেন ডেনড্রাইভ সামটাইমস অ্যাজ লং অ্যাজ হান্ড্রেড সেন্টিমিটার অর্থাৎ একজন কি করে এই যে সিগন্যাল বা ইম্পালসটাকে ক্যারি করে ঠিক আছে কোথা থেকে বলছে সেল বডি থেকে ইম্পালসটাকে ক্যারি করে নিয়ে যায় আর এটা হচ্ছে ডেনড্রাইটিস থেকে লম্বা হয়ে থাকে অনেক সময় হান্ড্রেড সেন্টিমিটারের মতো হয়ে থাকে এবার স্ট্রাকচার অফ একজন দেখব দ্য মেমব্রেন অফ দ্য একজন ইজ কল্ড একজোলিমা একজনের বাইরে যে সেল মেমব্রেনটা যে মেমব্রেনটা থাকে তাকে বলা হয় একজোলিমা এই যে এই জায়গাটার কথা বলছিলাম যে সেল বডি যেখানে শেষ হলো এবং যে জায়গাটা থেকে শুরু হলো তাকে বলে ট্যাপের এরিয়া এটা ঠিক আছে এটাকে বলা হয় একজন হিলক আর যে আউটার কাভারিংটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একজনের সেটাকে বলা হয় একজোলিমা এই ইয়েলো বডিটা কিন্তু একজন ঠিক আছে যে এদিক থেকে যেটা এদিকে বেরিয়ে গেলো মানে নিউরনেরই আর একটা পার্ট এটা হচ্ছে একজন ইয়েলো পোর্শনটা একজন আর কি প্রেজেন্ট থাকে ডেনড্রাইটস প্রেজেন্ট থাকে এবার ডেনড্রাইটস কি ডেনড্রাইটস হচ্ছে স্মল স্ট্রাকচার অফ নিউরন এটাও এক ধরনের প্রসেসেস এগুলো কি করে ইম্পালসগুলোকে ক্যারি করে নিয়ে আসে এবং সেল বডি পর্যন্ত সেল বডিকে সাপ্লাই দেয় ঠিক আছে অর্থাৎ এই ডেনড্রাইটসগুলো ক্যারি করলো রিসিভ করলো এখানে রিসেপ্টার থাকে ঠিক আছে ডেনড্রাইটসে কিছু রিসেপ্টার থাকে এই রিসিভ করার পর সেল বডিকে ইনফরমেশানটা পাঠায় এটা হলো ডেনড্রাইটসের কাজ আর বলছে নিচের দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে কিছু এগুলো হচ্ছে টার্মিনাল বাটন এই ছোট 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 এগুলো হচ্ছে টার্মিনাল বাটন ইনফরমেশনগুলো এখান থেকে এখানে টার্মিনাল বাটনের এখানে কিছু নিউরো ট্রান্সমিটার থাকে এখানে একটা আর একটা নিউরন যদি এদিকে শুরু হয় তাহলে এখানে হচ্ছে সাইনেপটিক যে সাইনাপস থাকে সেটা থাকে এটার মাধ্যমে টার্মিনাল বাটনের মাধ্যমে পরবর্তী নিউরনে ইনফরমেশনটা চলে যায় এবার দেখব মাইলিনেটেড নিউরন আর আনমাইলিনেটেড নিউরন কেন বলা হয়েছে মাইলিনেটেড কথাটা এবার মাইলিনেটেড নিউরনস লার্জ এক্সোন অ্যান্ড দাস অফ পেরিফেলাল নার্ভ আর সারাউন্ডেড বাই আ মাইলিন শীত দিস কনসিস্ট অফ আ সোয়ান সেল অ্যারেঞ্জড অ্যালং দ্য লেন্থ অফ দ্য এক্সোন কথাটার মানে হলো যে একজন থাকে মাইলিনেটেড নিউরনের মধ্যে যে একজন থাকে সেটা মাইলিন শীতের দ্বারা সারাউন্ডেড থাকে ঠিক আছে যেটা কিনা একটা স্পেশাল সেল দিয়ে তৈরি এই যে মাইলেন শীত 
এই মাইলেন সিটটা একটা স্পেশাল সেল দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে যেটাকে আমরা বলি সোয়ান সেল এই সোয়ান সেলটা কি হয় একত্রিতে একত্রিত হবে অ্যারেঞ্জ থাকে মাইলেনেটেড নিউরনে বলছে বিটুইন দ্য লেয়ার অফ দ্য প্লাজমা মেমব্রেন ইজ আর স্মল অ্যামাউন্ট অফ ফ্যাটি সাবস্টেন্স কলড মাইলিন এবার বলছে যে প্লাজমা মেমব্রেনটা প্রেজেন্ট থাকে নিউরনের মধ্যে তার মাঝখানে কি থাকে ফ্যাট কিছুটা পরিমাণ ফ্যাট সাবস্টেন্স থাকে যেটাকে আমরা মাইলিন বলে থাকি দেয়ার আর টিনি এরিয়াস আর এক্সপোজ এক্সোলিমা বিটুইন অ্যাডজাসেন সোয়ান সেল কলড নোটস অফ র্যানভিয়ার বলছে এই যে এক্সোলিমা বললাম এক্সোলিমার মাঝখানে যে সোয়ান সেলটা থাকছে বা বা হচ্ছে নিউরনের ভিতরে যে সোয়ান সেলটা প্রেজেন্ট থাকছে এবং যে এক্সোলিমা এর মাঝখানে একটা এক্সোলিমা থেকে আর একটা এক্সোলিমার মাঝখানে কিছু এক্সপোজ এরিয়া থাকে অর্থাৎ যেটাকে আমরা দেখতে পারি আর কি দেখা যায় সেটাকে বলা হয় নোটস অফ র্যানভিয়ার যেটা কি না র্যাপিড ট্রান্সমিশন অফ অ্যাকশন পোটেন্সিয়ালকে প্রমোট করে থাকে অর্থাৎ মাইলেনেটেড নিউরনে কী ধরনের ইনফরমেশান যায় র্যাপিড ইনফরমেশান যায় কেন যায় সেটা হচ্ছে নোটস অফ র্যানভিয়ার প্রেজেন্ট থাকে তার কারণে আর আইন আনমাইলেটেড নিউরন কি বলছে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার অ্যান্ড সাম স্মল ফাইবার ইন দ্য সিএনএস আর আনমাইলেটেড বলছে কিছুটা পরিমাণ নিউরন থাকে যেগুলো হচ্ছে পোস্ট গ্যাংলিয়াক আর হচ্ছে সেন্ট্রাল আরবাস সিস্টেমে থাকে সেগুলোকে বলা হয় আনমাইলেটেড নিউরন এখানে কি হয় সেভারাল একজন আর এমবেডেড ইন ওয়ান ওয়ান সেল যে নিউরন যে একজনগুলো থাকে সেখান একজনগুলোর মধ্যে বলছে শুধুমাত্র একটাই সোয়ান সেল থাকে আর এখানে আমরা কি দেখলাম একসাথে অনেকগুলো টুগেদার হয় তাই তো অনেকগুলো সোয়ান সেল প্রেজেন্ট থাকে কন্ডাকশান পোটেন্সিয়াল ইজ স্লোয়ার আর যেহেতু এখানে নোটস অফ র্যানভিয়ার প্রেজেন্ট থাকে না তার কারণে যে অ্যাকশান পোটেন্সিয়ালটা হয় এই নিউরনদের মধ্যে সেটা হচ্ছে স্লো হয় ছবিটাতেই আমরা দেখলে বুঝতে পারব এখানে যেটা আমি বললাম একজনের কথা একজন হিলক থেকে বেরিয়ে আসলো এবার এই এই পোর্শনগুলোকে বলছে সাওয়ান সেল সরি সোয়ান সেল ঠিক আছে এই সোয়ান সেলগুলো এখানে অনেকগুলো প্রেজেন্ট থাকে ঠিক আছে মাইলেনেটের নিউরনে অনেকগুলো প্রেজেন্ট থাকে পরপর দেখো এখানে অ্যারেঞ্জ হয়েছে এটাকে এই জন্য বলা হচ্ছে কি মাইলেনেটেড আর এটার মাঝখানে এই যে এটা একটা পোর্শন এটা একটা পোর্শন এটার মাঝখানে যে জায়গাটা আমরা দেখতে পারছি এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা এটাকে বলা হয় কি নোটস অফ র্যানভিয়ার ঠিক আছে নোটস অফ র্যানভিয়ার আর যে সোয়ান সেলের মাঝখানে যে একটা শীত থাকে সেটাকে বলা হয় মাইলিন শীত আর এটা হচ্ছে আনমাইলেটেড নিউরন যেখানে বলছে শুধুমাত্র একটাই সোয়ান সেল প্রেজেন্ট থাকে যেটা আমি বললাম একটু আগেই যে একটাই সোয়ান সেল প্রেজেন্ট থাকবে আর এখানে কোনো নোটস অফ র্যানভিয়ার প্রেজেন্ট থাকবে না আর মাইলিন শীতও থাকবে না এটা হলো আনমাইলেনেটেড নিউরন তাহলে আজকে আমরা জানতে পারলাম নিউরন সম্পর্কে যে নিউরন কি কি কাজ করে কত ধরনের হয় আর নিউরনের স্ট্রাকচার কি ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে হচ্ছে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল